哈喽，大家好啊！自从去年《怪猎荒野》公布以来，世界的热度呢就开始直线上涨，加上官方持续不断打折促销，越来越美丽的价格让一大批新玩家涌入了新大陆。那么，对于几乎没有接触过《怪物猎人》系列的萌新而言，上手游戏之后的第一个问题就必定是：哎，我该玩哪一把武器呢？所以今天这期节目就让我和大家聊一聊萌新入坑之后，怎么去选择一把合适自己的武器来进行开荒。在《怪物猎人：冰原》中，我们一共有十四把可选武器，分别是十一把近战武器和三把远程武器。首先呢，虽然我不想展开去说有关武器强度这个话题啊，但难免也会有玩家习惯性的会出现，哎，我要玩就要玩最强的武器这样的思维。当然这也很正常，但是在怪物猎人的这个游戏系统里啊，武器的强度其实不是那么的重要。武器本身呢，虽然是有一定的强弱之分，比如说大家去看一看各种规则的竞速榜单，有些武器的讨伐速度它就是快，有些呢则慢一点。但这个东西啊，对于需要这个视频的萌新玩家而言，其实没有任何意义。而且呢，这十四把武器中也没有那种所谓没法玩的武器，你使用任何一把武器都可以完成所有怪物的讨伐。所以说呢，大可不必担心。有很多新入坑的玩家会提到，怪物猎人中角色挥舞武器时的动作，它相对比较笨重，有一种慢半拍的感觉。这是因为呢，游戏本身它想要模拟出更符合真实物理规律的动作，这就会让习惯其他动作类游戏的玩家感到很不适应。再加上怪物猎人的狩猎过程，它比起其他游戏中的 BOSS 战而言，时间会更长。最开始在你不熟练的时候，一场打个十几二十分钟，那都是尝试。在这么长的时间里，玩家要不停地和怪物进行攻守博弈。如果说武器的操作太复杂，或者说很需要玩家来了解怪物的招式来进行反击的话，那么可能对于新手玩家而言呢，就有点困难了。所以说，操作相对灵便，或者说招式不是特别复杂的近战武器，相对而言呢，就更适合新手使用。个人的首推就是大锤。虽然说大锤是一把重武器，和大剑一样，它的很多招式都是依赖蓄力来释放的。但是呢，大锤的蓄力过程中，人物是可以移动的，这就给玩家很多的操作空间。你可以按着蓄力键不停地游走来观察怪物的招式，然后抓住怪物攻击的间隙或者后摇去来上一锤子。你只要熟练掌握这个套路，其实就可以很轻松地来度过开荒期了。而且呢，大锤是一把打击属性的武器，它可以把怪物打出眩晕的大硬直。这种时间较长的硬控对于新手玩家而言还是非常重要的。你一锤子把怪物干晕在地，然后上去再接一套简单又朴实无华的五连打年糕，这种体验呢还是非常爽的。在这种打法模式下，你就可以有更多的时间来学习怪物的招式，以及慢慢掌握游戏的基础玩法。总之，这些对于开荒而言都是非常有利的。如果你是从魂类游戏过来的玩家，习惯在手上拿一把盾牌才能有安全感的话，那么拥有全游戏最强盾牌的长枪可能是不错的选择。虽然说呢，长枪也是那种操作非常笨重的重武器，但是呢，一是它拥有着防御性能非常优秀的盾牌，可以帮助玩家抵挡不少怪物的招式；二是呢，长枪的基础连招它真的是太简单了，你只要会五脑三连戳，基本上就半只脚出院了。所以说，对于新手玩家而言，长枪也是不错的选择。如果说各位不喜欢以上两把重武器的话，接下来呢还为各位带来两把轻武器的选择。首先呢是双刀，双刀可以算是游戏中攻击频率最快，而且动作最为轻便灵敏的武器了，也是操作手感最接近于传统动作游戏的武器。同时呢，它的基础招式也是非常简单，穿行在怪物的胯下来回修脚，其实呢也是一种比较安全的打法。只不过冰原的双刀没有崛起的鬼人空武那种 bug 技能啊，所以说推荐的程度会稍稍降低一些。同时呢，在使用双刀的时候呢，也要注意精力的消耗。但总体而言，也是一个非常不错的选择。最后呢，则是完美武器重棍。虽然说相比其他几把武器而言，重棍的操作可能会相对的复杂一点，还得去养猎虫。但是呢，整体来说也不算太难。毕竟你会一招飞人斩就能解决不少问题。加之轻武器本身的攻击动作较为轻便，所以说还是比较容易上手的。此外呢，还有很重要的一点就是重棍，它还有一种玩法——重炮。作为冰原最无脑的逃课流派，实在不行我们就配一套铁王八配装，用重炮耗死怪物，可以说是对于手残萌新的最大救赎了。虽然说打得慢，但至少不会那么容易死。各位选择重棍的萌新玩家们，等你们开荒到冰亚龙的时候，就会回来这里感谢我了。好了，那么以上就是个人最为推荐的四种萌新开荒武器了。接下来想要说的是，如果你是一位对某一种武器特别钟情的玩家，比如说天王老子来了我要玩太刀，或者说我活着就是为了玩大剑，哎这样的，那么就请遵从你的内心，毕竟。玩自己喜欢的才是游戏的本质。但是呢，如果你喜欢的武器是一把操作比较复杂的，比如说像盾斧什么的，那么最好呢还是先去训练场稍微练习一下，把武器的基本操作和招式都搞清楚了再去手练。因为你一旦进入实战以后呢，经验不足的玩家可能会比较慌乱，这也很正常。被怪物做的七荤八素的，如果你之前没有练习过的话，可能就很难有余裕去思考武器本身的招式了。最后呢，还是再花一点时间来说一下其他没有推荐的十种武器。这些武器呢，要么招式相对复杂，比如说刚才说到的盾斧。要么呢是需要玩家和怪物之间有着比较深入的交互和理解，比如说像大剑、太刀这种的。如果说各位对怪物的招式不够熟悉的话，那么就很容易出现你和怪物各打各的，自己广播体操做了半天，然后一刀砍空，或者说你打了五分钟还是白刃。但是呢，我必须说明的是，我是不推荐萌新去使用这些武器，也并不意味着这些不是优秀的武器。
。怪物猎人中的每一把武器都有非常独特的特色和动作设计，都非常值得在他们身上去花时间练习和体验。比如说最多玩家喜欢的太刀，那确实是又帅又强。但是呢，个人还是推荐真萌新们，你们先玩其他的武器，把游戏的基本机制给玩熟练了，把手猎的流程给走好了，然后再去尝试这十把武器，可能呢会有更好的游戏体验。至于弓箭、轻弩、重弩这三种远程武器，个人呢比较建议萌新可以辅修一把，方便在临机的时候划划水。比如说轻弩就是非常不错的选择，但是如果使用远程武器开荒的话，那就得面临着制作子弹啊、调和啊等等问题，等于变相增加了一定的学习成本。大家也知道啊，怪物猎人中各种素材的采集和制作，包括还有武器和装备的制作和派生，它本身就非常复杂了。萌新上手之后呢，想把这些素材全部认全了，都得花不少的时间。所以说远程武器方面，个人建议前期还是慎重使用。好了，那么到这里就是本期的全部内容了。希望能够对各位新入坑的苍兰星们提供一定的帮助。接下来呢，我还会继续产出一些怪物猎人的攻略内容，毕竟我也没有忘记，我还是个怪力 UP 呀。总之，关注三连事情就拜托各位啦。